హలో ఎవరి వన్ నేను మీ శ్రీనివాస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ ఇక ఐడియా ఉంది కదా సో అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ ఎవరైనా మార్కెటింగ్ ఎలా చేస్తారు అవన్నీ లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి చూడండి సో మనం అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ గురించి డీప్గా వెళ్ళాం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే ఒక ఫోర్ స్టెప్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సింపుల్గా ఒక ఫోర్ స్టెప్స్ ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ మీకు అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఐడియా ఉంటే ఉంటే ఈజీగా చేసేస్తారు అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ సింపుల్ సో ఫోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ మనం ఈరోజు ఫోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ వాచ్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి ఆల్ మాత్రం మర్చిపోకండి సో టాపిక్లోకి వెళ్దాం స్లో సో ఫోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నీచ్ వాట్ ఈస్ నీచ్ అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్లో ఇది బేస్ తెలుసుకోవాలి మనం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఎవరు అంటారు చూడండి మొదటి స్టెప్పే దాని విజయానికి కారణం అవుతుంది ఆ రైట్ టైంలో రైట్ సెలెక్షన్లో మనం ఉంటేనే విజయం తొందరగా ఒరిస్తుంది అని అంటారు కదా సో ఇది కూడా అంతే నీచ్ నీచ్ అంటే మనం సెలెక్షన్ అంటే సెలెక్షన్ అంటే దాని క్యాటగిరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హెల్త్ పరంగా అనుకోండి ఒక కోర్స్ పరంగా అనుకోండి లేదంటే ఒక ప్రొడక్ట్స్ అనండి ఏదైనా మనం నిచ్చి సెలెక్ట్ చే సెలెక్ట్ చేసుకునే కేటగిరీలోనూ ఉంటుంది ఏదైతే బెస్ట్ కేటగిరీ అని మనం తెలుసుకుంటామో దాన్ని రీసెర్చ్ చేస్తామో నలుగురు దగ్గర వింటామో అలాంటి ప్రో కేటగిరీనే నిచ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నిచ్లో తెలుసుకున్నాం కదా సో మనం ఫర్ ఎగ్జా హెల్త్ పరంగా వెళ్ళాం అనుకోండి హెల్త్ వెళ్ళాం అనుకోండి హెల్త్లో ప్రోగ్రామ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఉంటాయి అందులో క్యా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ ఉంటాయి దాన్ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది కూడా తెలుసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ వన్ ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ అంటే ఏం లేదు ట్రాఫిక్ అంటే మనం రోడ్డు మీద వెళ్తే కారు బైక్ వెళ్ళే ట్రాఫిక్ కాదు ట్రాఫిక్ అంటే పబ్లిక్ ఆడియన్స్ దేనికి ఆడియన్స్ పబ్లిక్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు మనం ట్రాఫిక్ ఎట్లాగా క్యాచ్ చేయాలి ఎలాగ పబ్లిక్ని తీసుకురావాలి ఆడియన్స్ని ఎట్లా మనం అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అది థర్డ్ వన్ సో ఫోర్త్ వన్ లాస్ట్ ట్రాఫిక్ మెథడ్స్ మనం థర్డ్ వన్లో చెప్పుకున్నాం కదా ట్రాఫిక్ ఆడియన్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలి అలా ఆ ట్రాఫిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని మెథడ్స్ ఎట్లా వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలి ఎట్లా మనం అర్థం చేసే మనం ఆ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలుగుతాం ఏ మెథడ్స్లో చెప్పగలిగితే ఎలా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనేది ట్రాఫిక్ మెథడ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ చేస్తే గో సక్సెస్ వేర్ అట్ టాప్ పైన ఉంటారు మీరు ఖచ్చితంగా సో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ని నేను ఇంకా డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ సరే మన ఫ్రోడ్ ఫోర్ స్టెప్స్ అనుకున్నాం అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ అంటే సక్సెస్ అవ్వడానికి సో మనం అసలు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి కదా అంటే ఒక కంపెనీ కావాలి కదా ఆ కంపెనీనే జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి అదే అఫ్లైట్ లింక్ అఫ్లైట్ లింక్ని జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో కేటగిరీస్ని అందులో ప్రోగ్రామ్స్ని అందులో ట్రాఫిక్ని అందులో ట్రాఫిక్ మెథడ్స్ని ఈజీగా మనం చేసేసి అఫ్లైట్ మార్కెట్లో సక్సెస్ అవుదాం సో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నిచ్చి చెప్పుకున్నా కదా నీచ్లో సో మనం ఏమన్నా ఒక సెలెక్షన్ నీచ్ ఒక కేటగిరీ అన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫుడ్ కేటగిరీ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఆ 
క్యాటగిరీలో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కేటగిరీ తీసుకోవాలి అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ మీకు ఏ కేటగిరీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో నీచ్లో అట్లాంటి తీసుకోండి ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మెయిన్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీకు తెలియాలి దాని గురించి ఆ టాప్ ఆ కేటగిరీ నుంచి తెలియాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అదొక కూడా తీసుకోండి ఓకే ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి దాని గురించి తెలియాలి మీకు సో ఇంకోటి కేటగిరీ సెలక్షన్స్లో థర్డ్ది ట్రెండింగ్ ఆ కేటగిరీ ఆ ట్రెండింగ్లో స్పీడ్గా నడుస్తుందా ఇది కూడా మనం చూసుకోవాలి అప్పుడు ట్రెండింగ్ ఉందా కేటగిరీకి నీచ్కి ట్రెండింగ్ ఉందా అది కూడా థర్డ్ పాయింట్ కూడా చూసుకోవాలి అంటే సీజనల్ డిమాండ్ అప్పుడు ఆ దానికి ట్రెండింగ్ ఉందా సీజనల్ డిమాండ్ ఉందా అనేది తెలుసుకోవాలి ఓకే సెకండ్ మనం ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాం కదా అప్రోచ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతాం హౌ టు అప్రోచ్ సో ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతామంటే ఏదైనా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి గో గూగుల్ గూగుల్కి వెళ్ళండి సెర్చ్ చేయండి ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయండి ఈజీగా అందులో డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటే మనం అట్లా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు తీసుకొని త్రూ గూగుల్ అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏదైతే అనుకున్నామో దాన్ని గూగుల్లో టైప్ చేయాలి వెళ్ళాలి అప్రోచ్ అవ్వాలి అది అలా వెళ్ళడం నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ దాని నెట్వర్కింగ్ కదా సో నా ఫ్లైట్ అంటేనే నెట్వర్కింగ్లో ఉంది సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి త్రూ వెళ్ళండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సేరేసేలు వెబ్సైట్ ఉంది తెలుసా సేరేసేలు సో సేరేసేలు వెబ్సైట్కి వెళ్ళామనుకోండి ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి ఏ కేటగిరీ ఆ కేటగిరీ ఉంటాయి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చూసి చూడాలి ట్రెండింగ్ నడుస్తుందా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మనకు దాని మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఓకే ఉంది సో ట్రెండింగ్ నడుస్తుంది ఉంది ఓకే గో అలా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ బ్యాంక్ తీసుకోండి వెళ్ళండి క్లిక్ మ్యాక్ క్లిక్ చేయండి అందులో మీకు డీటెయిల్స్ ఉంటే అట్లా కూడా వెళ్ళొచ్చు నెక్స్ట్ జేవీ జూ అనే వెబ్సైట్ ఉంది అందులోకి వెళ్ళండి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది తెలుసుకోండి అప్రోచ్ అవ్వండి సో ఇందులో డిజిటల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది అంటే మనం డిజిటల్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా అందులో మనం చూడొచ్చు సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి రెండు చూడొచ్చు జేవీచు అట్లా మీరు ఏదైనా ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా ఏ కంపెనీ అయినా గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి దాని దూరం తెలుసుకొని బాగుంది అన్నిట్లో సెట్ అయింది మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ట్రెండ్ నడుస్తుంది యు గో అంటే దట్స్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సో థర్డ్ వన్ ట్రాఫిక్ అనుకున్నాము కదా ట్రాఫిక్ మనం ఎట్లా చేయాలి సో మనలో చాలా మందికి ఎఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ అంటే తెలియదు అంటే అంటే జస్ట్ అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ గుర్తుంది అంతేగాని దానికి డీప్గా తెలియదు అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ గురించి తెలిస్తే ఎవ్రీ పర్సన్ ఏ మాత్రం డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా వన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్లో దూసుకుపోతారు ఎలా చెప్పమంటారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీరు ఒక మ్యాథ్స్ టీచరో లేదా ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఉన్నారు అనుకోండి మీరు ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్ అనుకోండి ఇంగ్లీష్ టీచర్ మీ స్టూడెంట్స్కి ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నారు బ్రహ్మాండంగా చెప్తున్నారు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మీరంటే మీరు క్లాస్ చెప్తే వాళ్ళు క్లాసులు ఉండిపోతారు ఇంక వేరే సౌండ్ పెద్ద పెద్ద డీజే సిస్టమ్ పెట్టినా వాళ్ళకి ఏం తెలియదు మీ క్లాసే మీ టీచర్ కదా మీరు టీచర్ కదా అప్పుడు మీరు మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళండి ఆన్లైన్ ఫ్లాట్ఫామ్ చూడండి గ్రామర్ సంబంధించి సమ్ ఉంటాయి అఫ్లైట్స్ ఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ గ్రామర్లీ టూల్స్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించి దాన్ని మీరు చూజ్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకోండి నేర్చుకోండి మీ స్టూడెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మీరు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పాటు దాన్ని కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు ఇంత బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అప్పుడు మీకు ఒక అఫ్లేటర్గా మీకు గుర్తింపు వస్తుంది మనీ అని వస్తుంది మీ స్టూడెంట్స్కి మంచి చేసేటట్టు కూడా ఉంటుంది అర్థమైందా 
అలా మన ట్రాఫిక్ కూడా క్లియర్ చేయొచ్చు ఆడియన్స్ని క్యాచ్ చేయొచ్చు ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎవరేనండి ఏమాత్రం నేను చెప్పాను వన్ పర్సెంట్ ఎఫ్లైట్లో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా తెలిసిన చేయొచ్చు ఫోర్త్ వన్ ట్రాఫిక్ మెథడ్స్ అంటే మేము ట్రాఫిక్ అంటే ఏమంటాం ఆడియన్స్ని క్యాచ్ చేసే వాళ్ళని ఎలాగా మనం అట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నాం కదా అందులో నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ట్రాఫిక్ మెథడ్లో నేనైతే బెస్ట్ చెప్తాను బ్లాగింగ్స్ బ్లాగింగ్స్ కంటెంట్ యూట్యూబ్లో కంటెంట్ రైటర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్లా మనం బ్లాగింగ్ కూడా చూద్దాం బ్లాగింగ్ ఏంటంటే మనం ఏది ఇప్పుడు ఎవరైనా న్యూస్ ఏదైనా న్యూస్ చూసినా లేదంటే ఏదైనా ఆ పేజ్ చూస్తే బ్లాగింగ్ కరెక్ట్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు తప్పించుకొని ఉండదు ఖచ్చితంగా చూస్తారు బ్లాగింగ్ చేస్తే ట్రాఫిక్ మంచిగా వస్తుంది ఆడియన్స్ మంచిగా అట్రాక్ట్ అవుతారు వ్యూవర్స్ నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ బ్లాగింగ్ మీకు తెలియదు అనుకోండి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళండి యూట్యూబ్లో మీరు రన్ చేయండి అక్కడ కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చెప్పండి ఓ బెస్ట్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే ఖచ్చితంగా ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ మీరు అనొచ్చు మీరు అర్థమైతే చెప్తున్నారని నేను చెప్తున్నాను అర్థమయ్యేటట్టు అని నాకు అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నాను సో అందుకని అంటున్నాను వీడియో అన్నింగ్లో మీకు కొంచెం మీ ఏదైనా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అని చెప్పేది ఎవ్ ప్రతి యూట్యూబర్ కూడా చెప్పేది అందుకోసమే అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఐడియా ఉంటుంది ఒక్కొక్కలాగా వాళ్ళకి మైండ్ సెట్ ఉంటుంది ఫర్దర్ ఏవైనా మీకు కామెంట్స్ ఉంటే ఫర్దర్ ఏమైనా మీకు అనిపిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి అని చెప్పింది అందుకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా మనం ట్రాఫిక్ మెథడ్స్లో బ్లాగింగ్ కంటెంట్ రైటింగ్ నెక్స్ట్ యూట్యూబ్లో మన ప్రమోషన్స్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అట్లా ప్రతి దాంట్లో మనం అఫ్లేటర్ ఆడియన్స్ని పబ్లిక్ని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఎంతమందిని అక్సెప్ట్ చేస్తే వాడే ద బెస్ట్ అఫ్లేటర్ అంటారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఈ టాపిక్ మీకు ఈ టాపిక్ మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే రాయండి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా సో ఫర్దర్ ఏదైనా మీకు ఫర్దర్ స్టెప్లో ఏదైనా సజెషన్స్ ఉంటే నాకు కొంచెం కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను డిస్కస్ చేద్దాం ఈ డిజిటల్ మార్కెట్ గురించి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే